ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഹാനയുടെ തോന്നൽ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രെൻഡിങ്ങിലായിട്ടുള്ള തോന്നൽ കേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബട്ടർ മിൽക്ക് തയ്യാറാക്കി വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു അര കപ്പ് ചൂട് മിൽക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം അതിലോട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വിനീഗറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അരിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുക്കുക അത് നമ്മുടെ ഈ മൈദയെ എടുത്തേക്കുന്നതിനോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അത് രണ്ടും ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അത് ഈക്വൽ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ വളരെ കുറച്ച് മതി അതുകൊണ്ടാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആഡ് ചെയ്ത ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും അത് വന്നോളും നമ്മുടെ ആഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് അതേ മാറിക്കോളും ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രീ ടൈംസ് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുക്കേണ്ടത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് പതിയെ ഹൈ സ്പീഡിലേക്ക് മാറ്റുക മുട്ട നല്ലപോലെ പതഞ്ഞ് ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം അത് നല്ലപോലെ ബീറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വൈറ്റ് ടെക്സ്ചർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്നാണ് അർത്ഥം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വാനില എസൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വാനില എസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് നമ്മുടെ ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക സോൾട്ട് വളരെ കുറച്ച് മതി അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ കുറച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റിങ് നിർത്തണം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട മൂന്ന് വട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കുറച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ത്രീ ടൈംസ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം
മൂന്ന് വട്ടമായിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറേശ്ശയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിസ്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെതുക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു കളറാണ് കിട്ടുന്നത് സൈഡിലുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു പാച്ചിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ അകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് വിസ്ക് വെച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനൊരു പരുമ്പ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്സിങ് നിർത്തുക ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബട്ടർ മിൽക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബട്ടർ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വിസ്കിട്ട് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മിക്സിങ് നീളം നിർത്തണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കളറാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അത് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന മോൾഡ് സിലിക്കൻ്റെയാണ് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓയിലിട്ട് എല്ലാ കോണറും നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഓവൻ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ നമ്മളത് മോൾഡ് ഫുള്ള് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ കുറേശ്ശെ ആ ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് ഇരുന്നോളും ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇതിന് ചുറ്റും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് വരെ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ വെളിയിലോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്ര ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക ബബിൾസ് ഉള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാനാണ് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കേക്ക് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കറക്റ്റ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ അറ്റം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ പതിയെ തട്ടി നമ്മൾ വേണം ആ കേക്ക് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കാനും കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സ്വേൾ കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിക്കാൻ ഗണാശ തയ്യാറാക്കാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫിയോണയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡബിൾ ബോയിലിന് വേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പരുവത്ത് കിട്ടും 
ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കാവുന്ന അത്രയും എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഓരോ സൈഡിലേക്കും നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കോണറിലെല്ലാം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള അത്രയും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗണാശ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയും ചെറിയും ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ചെറിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറ് ഗ്രാം സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രോബെറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ച് നമുക്കിനി കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനിയും കേക്കിൻ്റെ ആ ഓരോ കോണറിൻ്റെ അവിടെയും നമുക്ക് ഓരോ സ്ട്രോബെറി വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വെക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയും നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ കോണർ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം സ്ട്രോബെറിയും ചെറിയും നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ലീവ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഡെക്കറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഓവറോൾ ലുക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ തോന്നൽ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വേൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ട്രൈ ചെയ്യാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ